메트로폴리스 메트로폴리스는 클래식 명작입니다 그런데 클래식 명작의 특징은 무엇일까요? 이름은 들어봤고 스틸컷이나 랩 장면 정도는 어디선가 본것 같기는 한데 끝까지 제대로 본 사람은 많지 않은 영화도 어쩌면 클래식 명작의 특징 중에 하나겠죠 마치 역사상 최고의 베스트셀러가 성경이지만 다 읽은 사람은 많지 않은 것과 같지요 이 영화는 이후에 나온 모든 SF 디스토피아 영화의 시초이자 원형이며 유네스코 세계기록 유산에 역사상 처음으로 등재된 영상물인 소위 죽기 전에 반드시 봐야 하는 명작입니다. 이 작품에 대한 메타크리틱의 평점은 100점 만점에 98점 로튼 토마토의 평점은 100% 만점에 97% IMDB의 평점은 10점 만점에 8.3입니다. 역시 클래식 명작다운 점수입니다. 하지만 아무리 명작이라고 해도 2시간 33분의 흑백 무성 영화를 본다는 것은 영화에 대한 깊은 애정 없이는 쉬운 일이 아니겠죠. 그러니 20분 정도의 짧은 리뷰로라도 대략 어떤 영화인지 정도는 알아두시는 것이 상식으로라도 좋지 않을까 합니다. 참고로 이 작품은 개봉 후 90년 이상이 지난 작품으로 저작권 문제 없이 유튜브에서도 원작 전체를 무료로 볼수 있습니다. 아무튼 이제 두 개의 메트로폴리스를 리뷰하도록 하겠습니다. 먼저 원조인 1927년 작품인 프리츠랑의 메트로폴리스를 일부에 소개하고 이어서 그 원작을 우주소년 아톰의 창조자이자 일본 만화의 신인 데스카 오사무가 1949년에 만화로 각색해서 그린 작품 메트로폴리스를 다시 2001년에 은하철도 99의 린타로 감독의 연출과 아키라의 오토모가치로 감독의 각본으로 애니메이션으로 만든 메트로폴리스를 2부에 소개하도록 하겠습니다. 간단하게 다시 말해서 원작 영화를 1부에 그리고 애니메이션을 2부에 리뷰하도록 하겠습니다. 저번 시간에 오토모가치로의 아키라의 영향을 받은 기계인간 철남을 소개했었는데 이렇게 이어지도록 리뷰를 하는 의미를 아시겠죠? 원래대로라면 이 작품도 1시간 정도 리뷰를 해야 하는 영화지만 대략 20분 정도로 리뷰를 끝내도록 하겠습니다. 영화 졸업에 대한 1시간 17분의 리뷰를 했었는데요. 그 리뷰의 평균 시청시간이 겨우 15분이었으니까 거의 100년 전 영화인 이 영화의 리뷰라면 더욱 아무도 안 보겠죠. 틀림없이 조회수도 안 나오고 구독자도 늘지 않을 겁니다. 그런데도 저는 왜 이런 영화의 리뷰를 할까요? 영화에 대한 사랑? 오락거리로만 소비되는 영화 리뷰에 대한 반감? <웃음> 자, 이런 말할 시간도 아깝습니다. 리뷰 시작합니다. 작전의 상의 상의 상 이곳은 메트로폴리스. 이 영화의 줄거리나 의미를 논하기 이전에 일단 이 영화의 엄청난 비주얼에 감탄할 수밖에 없습니다. 이 영화가 개봉한 지금으로부터 거의 100년 전인 1927년은 영화란 것이 발명된 지 겨우 32년 후입니다. 그러니까 100년 전에 상상했던 100년 후의 세상은 현재와 얼마나 같고 또 얼마나 다른지 살펴보시기 바랍니다. 이런 멋진 신세계의 지상과는 달리 지하에 있는 노동자의 도시. 노동자들은 매일매일을 일을 하기 위해 지하도시로 갑니다. 프롤레타리아는 이 지하도시에서 매일 10시간씩 일을 하고 부르주아는 지상의 낙원을 이루어 살고 있습니다. 지상의 안락함은 지하의 희생으로 만들어진 것이었죠. 그러니까 이 세상의 이름은 메트로폴리스이고 또 다른 말로는 기생충인 거죠. 여기서 왜 제가 기생충을 언급하는지는 리뷰가 끝날 즈음엔 아시게 될 것입니다. 이 지상 낙원에서 노닥대고 있는 저 남자 프레더 프레더는 다이아몬드 수저를 물고 태어난 남자입니다. 그의 아버지는 프레데센 이 도시를 만들고 소유하고 있는 메트로폴리스의 신과 같은 존재입니다. 그런 신의 아들인 프레더는 이 영화에서 예수와 모세를 합친 존재이지요. 그런데 그렇게 노닥대고 있는 프레더 앞에 나타난 남루한 차림의 아이들과 한 여자 여자는 프레더와 그 일행을 가리키며 말합니다. 봐라 저들도 너희와 같은 형제들이란다. 그녀는 지하세계의 노동자들의 성녀로 불리는 마리아입니다. 마리아는 프레더를 노려보다가 아이들과 사라집니다. 그녀의 그 강렬한 눈빛에 운명적인 끌림을 느낀 프레더는 마리아를 찾으러 지하도시의 노동자들의 일터로 갑니다. 
그곳에서 프레더는 태어나서 처음으로 노동자들을 봅니다. 끝없는 노동의 연속, 사고로 죽어나가는 노동자들. 이 기계 세상에서 노동자는 죽으면 대체하면 그만인 무속품일 뿐입니다. 산재 예방이나 보험, 보상 같은 것은 없습니다. 100년 후의 현재엔 노동자의 삶이 얼마나 달라졌을까요? 이 메트로폴리스는 그들의 피와 땀 그리고 눈물로 움직이고 있었던 것이었습니다. 그리고 그것은 마치 거대한 기계의 신에게 인신공양을 하는 것 같은 끔찍한 모습으로 프레더는 느껴졌습니다. 프레더는 충격 속에 몰록이라고 외칩니다. 몰록은 원래 바빌로니아 지방에서 염라대왕과 같은 성격의 신의 이름입니다. 구약 성경에서 암몬족이나 이스라엘 민족도 그 신을 숭배했었는데 거대한 금속 용광로 구조의 몰록 신상에게 어린아이들, 특히 장자를 인신공양했었다고 합니다. 그 장자 인신공양의 악습을 끄는 것이 아브라함의 아들 이삭을 번제로 바치려다가 하나님의 명령으로 대신 양을 바치는 성경의 유명한 장면이지요. 프레더는 지금 그 장면을 떠올린 것이고 이런 프레더의 캐릭터는 장자 인신 공양 대신 양을 번제로 바치게 되고 그 양이 바로 인류 전체의 번제로 바쳐지는 독생자 예수가 되는 성경의 흐름과도 일맥상통하는 그런 캐릭터 설정인 것이지요. 프레더는 급히 아버지에게로 달려가서 말합니다. 자신이 목격한 폭발 사고와 노동자들의 끔찍한 삶을 하지만 아버지 프레드에서는 모든 인간은 각자 자기에게 알맞은 곳에서 살게 되는 것이라고 답합니다. 하지만 프레더는 같은 인간이 왜 지하에 살아야 하는지 그리고 그들은 왜 매일 중노동에 시달려야 하는지 이해할 수 없었습니다. 그래서 프레더는 지쳐 쓰러질 듯한 노동자를 쉬게 하고 그의 일을 대신합니다. 그 노동자의 이름은 11811 본명은 조지이고 요셉과 함께 이 영화에서 중요한 조연이고 심지어 조지 11811이란 티셔츠도 판매될 정도이지만 이 리뷰에서는 핵심 주연 이외에는 생략하도록 하겠습니다. 아무튼 그러니까 자신이 히브리인이라는 것을 모른 채 평생 왕자로 살다가 학대받던 동포들을 보고 히브리인을 이끌고 이집트를 탈출하는 출애굽기의 히어로 모세 바로 그 캐릭터가 이 프레더인 것입니다. 그리고 이 노동자 11811은 조지 루카스 감독의 명작 THX 1138로 거듭나게 되는 것이죠. 제가 좋아하는 영화인 THX 1138도 언젠가 리뷰를 해야 하는데 역시 한국에서는 거의 아무도 안볼 영화지요. 아무튼 메트로폴리스의 빌딩 숲 사이에 있는 주변과 전혀 어울리지 않는 알박기 집 이곳은 천재과학자 로트방의 실험실이자 집입니다. 풍선만 달면 하늘을 날것 같습니다. 어느 날 로트방이 집에 온 프레데스는 여성의 두상을 발견합니다. 두상의 이름은 What the Hell이 아니고 H.E.L. 헬이었습니다. 참고로 헬은 북유럽 신화에서 저승의 여왕 이름입니다. 프레데센과 로트방은 이 두상의 모델인 여인과 악연이 있었습니다. 그녀는 프레더의 어머니이고 프레데센의 아내였으며 프레데센이 그녀를 강제로 겁탈하기 전까지는 로트방의 연인이었습니다. 그리고 그녀는 프레더를 낳다가 죽었죠. 그래서 로트방은 죽은 헬을 기계인간으로 부활시킨 것입니다. 안드로이드 헬을 프레데센에게 보여주며 로트방은 이렇게 말합니다. 헬은 자네 아들을 낳다가 죽었지만 나의 헬은 나와 영원할 거야. 그러니까 이것은 그리스 로마 신화의 피그말리온 신화지요. 그 신화를 짧게만 말하자면 천재 조각가 피그말리온은 자신의 이상형을 조각하는데 그 조각상은 달라테이아라는 살아있는 여인으로 변해서 피그말리온과 결혼하는 그런 이야기입니다. 피노키오, 프랑켄슈타인, 마이페어 레이디, 심지어 은하철도 999의 메텔까지 이후로 나온 수많은 작품들이 이 피그말리온 신화의 변형들이지요. 영화에서 잠시 벗어난 이야기지만 괴테는 이 조각상 갈라테이아를 엘리제라고 불렀었습니다. 왜냐하면 피그말리온 신화의 여러 버전들 중에는 갈라테이아의 이름을 엘리사라고 표기한 버전도 있었기 때문이죠. 베토벤의 엘리제를 위하여란 곡의 엘리제가 누구인지는 아직 아무도 모릅니다. 저는 엘리제를 위하여는 베토벤이 자신이 피그말리온이 된듯 사랑했던 이상의 여인을 엘리제, 즉 갈라테이아로 표현한 곡이라고 추측합니다. 왜냐하면 베토벤과 괴테는 한때 막역한 사이였었고 베토벤이 괴테에게 많은 영향을 받았었기 때문이지요. 다시 영화로 돌아와서 노동자 11811 대신 일을 하던 프레더는 절규합니다. 아버지, 이 10시간이 이렇게 길고 고통스러울 줄은 정말 몰랐습니다. 뭐 10시간 갖고 한국의 야근을 체험해보시거나 물류센터에서 일해보시길 추천드립니다. 
한편 노동자의 도시보다도 더 깊은 메트로폴리스의 지하 최저층에는 카타콤이 있었습니다. 역사적으로 카타콤은 박해받던 기독교 순교자들의 지하 묘지였죠. 이곳에서는 노동자들의 집회가 자주 열립니다. 그리고 그 집회를 이끄는 사람은 바로 마리아였습니다. 그곳에서 프레더는 집회를 인도하는 마리아를 봅니다. 그녀는 지친 노동자들의 영혼을 달래주고 언젠가 해방될 것이라는 희망을 전해주고 있었습니다. 그녀는 바벨탑 이야기를 하면서 이렇게 말합니다. 소수의 욕망을 위해 왜 다수가 희생되어야 하는가? 머리와 손에는 중보자가 필요하다. 결국 그 중보자는 심장이다. 여기서 중보자라는 것은 대립된 사람들 사이에서 화해를 시키는 자란 뜻이며 대표적으로는 인간과 하나님을 잇는 예수님을 나타내는 말입니다. 그때 한 노동자가 이렇게 질문합니다. 우리의 중보자는 도대체 어디 있습니까? 마리아는 그는 이제 곧 나타난다고 말합니다. 그리고 카타콤에서 프레더를 알아본 마리아. 그녀는 말합니다. 중보자님 드디어 오셨군요. 갑자기? 그리고 마리아는 예수가 된 프레더와 키스합니다. 갑자기? 다소 급작스러운 전개인데 이것은 이 영화의 필름이 전체의 4분의 1 정도 유실되었기 때문이기도 하고 이후에 언급할 예수와 막달라 마리아의 관계 때문에 표현된 그런 장면입니다. 그런 노동자들의 집회를 몰래 지켜본 프레데센 그는 로트방에게 마리아와 같은 모습의 안드로이드를 만들라고 하며 이렇게 말합니다. 내가 저들에게 안드로이드 마리아를 보내서 서로 싸우고 마리아에 대한 믿음을 깨뜨리게 하겠다. 이것은 창세기에서 바벨탑을 쌓는 인간들을 보고 진노한 하나님이 인간들을 흩어놓기 위해 언어를 다르게 한 것을 표현한 것이지요. 하지만 마리아는 암흑 속의 카타콤에서 로트방에게 쫓기다가 결국 로트방에게 잡히게 됩니다. 마리아를 찾던 프레더는 그녀의 비명소리를 듣고 로트방의 실험실로 잠입하지요. 이때 마리아는 로트방에 의해 안드로이드로 만들어지고 있었습니다. 아니 정확히 말하자면 이미 만들어진 안드로이드 몸체에 마리아의 영혼을 카피해서 안드로이드 마리아를 만드는 것이었죠. 정말 멋진 설정과 장면입니다. 로트방은 이 안드로이드 마리아로 메트로폴리스를 파괴해서 프레데센에게 복수할 계획인 것입니다. 로트방은 안드로이드 마리아를 프레데센에게 보내고 프레데센은 그 가짜 마리아에게 이렇게 명령합니다. 이제 세상에 나가 마리아에 대한 믿음을 모두 파괴하라. 로트방이 주최한 만찬장 메트로폴리스의 부유층이 모두 모였습니다. 마침내 안드로이드 마리아가 나타나자 사람들은 모두 놀랍니다. 그리고 마리아의 쇼가 시작되고 사람들은 그녀에게 홀린 듯이 빠져듭니다. 이제 밤마다 남자들은 요시와라에서 마리아를 서로 차지하기 위해 결투를 벌이게 됩니다. 여기서 말하는 요시와라라는 것은 일본의 에도 시대에 생긴 유곽인데 사창가를 포함한 거대한 활락가의 이름입니다. 그러니까 성녀와 창녀를 포괄하는 마리아를 표현하고자 한 것이지요. 예수의 부활을 처음 목격하고 알린 예수의 제자로서의 마리아, 귀신 들렸었던 회개한 창녀라는 오명을 쓰게 되었던 마리아, 심지어 예수의 연인이자 아내였다는 주장까지 있는 막달라 마리아를 이 영화에서는 노동자를 위한 마리아이자 동시에 체제를 희롱하고 전복하는 그런 마리아로 표현한 것입니다. 그리고 가짜 마리아는 카타콤에서 노동자들을 선동합니다. 저는 여러분에게 중보자가 올 때까지 인내하라고 했었지요. 이제 그 인내를 끝낼 때가 되었습니다. 언제까지 우리는 이렇게 살아야 합니까? 우리는 이 메트로폴리스라는 거대한 기계에 살아있는 먹이일 뿐입니다. 우리가 노동을 멈추면 저 기계는 굶어 죽게 됩니다. 일어납시다. 일어나서 우리의 피를 빨아먹고 있는 저 거대한 기계를 죽입시다. 노동자들은 열광합니다. 로트방을 통해 이런 사실을 알게 된 진짜 마리아는 괴로워합니다. 그리고 그런 가짜 마리아의 선동을 보게 된 프레더는 외칩니다. 너는 진짜 마리아가 아니야. 속지 마세요 여러분. 마리아는 폭력이 아닌 평화를 원합니다. 그때 노동자 중에 하나가 외칩니다. 저자는 프레데센의 아들이다. 이 기계의 세상을 만든 신의 아들. 우리의 적이다. 십자가에 달아 죽여라. 이제 노동자들은 집단으로 번개합니다. 온 도시가 노동자들의 외침으로 가득 차고 그들은 메트로폴리스의 심장인 중앙발전소를 점령하기 위해 달려갑니다. 노동자들의 도시에는 이제 아이들만 남게 됩니다. 
마침내 중앙발전소의 메인 통제실로 난입한 노동자들 통제실의 공장장은 이곳이 파괴되면 메트로폴리스의 지하에 있는 저수로가 파괴되어서 홍수가 나게 된다고 경고하지만 아무도 그 말을 듣지 않습니다. 가짜 마리아는 기계실 시스템에 전원을 내리고 시스템은 파괴되기 시작합니다. 한편 우여곡절 끝에 로트방의 실험실을 탈출한 진짜 마리아는 노동자들의 거주지에 가지만 지상으로 연결되는 엘리베이터는 모두 파괴됩니다. 그리고 도시는 물에 잠기기 시작합니다. 진짜 마리아는 어른들이 모두 사라진 이 노동자들의 거주지에서 아이들을 구해내기 시작합니다. 그야말로 잃어버린 아이들의 도시가 되는 것이죠. 이제 지상의 메트로폴리스도 정전이 됩니다. 죽을 위기에 처했던 프레더는 간신히 탈출하고 진짜 마리아를 만나게 됩니다. 그리고 프레더와 마리아는 아이들을 환기구로 대피시킵니다. 마침내 노동자들의 거주지는 모두 물에 잠기게 됩니다. 이제 이쯤 되면 왜 제가 초반에 기생충을 언급했는지 기생충을 보신 분들이라면 아실 수 있으리라고 생각됩니다. 한편 기계실을 점령한 노동자들은 자신들의 아이들이 모두 죽을 뻔했었고 집은 모두 수몰되었다는 사실도 모른 채 승리의 기쁨을 나누고 있었습니다. 공장장은 정신나간 그들에게 그들의 집이 모두 홍수로 잠겼다고 알려줍니다. 그제서야 절규하는 노동자들, 공장장이 누가 도대체 기계를 부수라고 했는지 물었을 때 노동자들은 마리아라는 마녀 탓이라고 외칩니다. 이제 성난 노동자들은 마녀 마리아를 잡아 죽이기 위해서 달려나갑니다. 노동자들은 마리아를 발견하고 마녀를 죽이라고 외칩니다. 이제 마리아는 화형을 당할 위기에 처합니다. 프레더는 그런 마리아를 보며 절규합니다. 하지만 그건 가짜 마리아였습니다. 화형당하는 기계 마리아, 안드로이드의 화형식이라 정말 인상적인 장면입니다. 이때 진짜 마리아는 로트방에게 쫓기고 있었습니다. 프레더는 마리아를 구하기 위해 로트방과 대결하고 프레데스는 자신의 아들이 위험하다는 사실을 알고 달려옵니다. 로트방은 프레더와 결투 중에 추락하고 진짜 마리아는 프레더의 품에 안깁니다. 마침내 프레데센과 공장장은 화해 악수를 합니다. 그 둘을 이어주는 것은 그들의 중보자인 프레더였습니다. 자 이렇게 메트로폴리스는 끝납니다. 다 좋은데 결말이 많이 아쉽죠? 이미 말씀드린 대로 이 작품은 전체 영화의 25%가량의 필름이 분실되었습니다. 따라서 중간중간 끊긴 느낌이 들거나 전개가 갑작스러운 것은 제가 리뷰를 그렇게 해서가 아니라 필름이 유실되었기 때문입니다. 이 작품에 영향을 받은 작품은 수도 없이 많지만 그 중에서도 스타워즈의 창조주인 조지 루카스는 THX-1138이라는 작품으로 데뷔를 했었는데 그 1138은 프레더가 노동에서 해방시켜준 메트로폴리스의 노동자 11811의 영향을 받은 것이며 안드로이드 헬은 그대로 스타워즈의 C3PO가 되었었지요. 퀸의 추억의 명곡 레디오 가가 뮤직비디오에서도 이 작품을 볼수 있습니다. 음, 미래 세계를 다룬 모든 문화예술의 핵심 아이콘 중에 하나니까요. 이 작품은 건축적으로도 눈여겨볼 가치가 있는 영화입니다. 감독인 프리츠랑은 건축가의 아들로 태어나서 그 자신도 비엔나 공대에서 건축을 전공했었기 때문에 이런 줄거리나 기타 등등보다도 미래 건축물을 보여주려고 영화를 만든 건 아닐까 싶을 정도입니다. 그리고 제가 중간에 간단히 설명했었던 피그말리온 신화는 사실 따로 더 길게 말해야 할 소재인데 관련해서 1분만 말씀드리겠습니다. 메트로폴리스보다 더 먼저 안드로이드와의 사랑을 그린 작품은 1886년에 출간된 소설 미래의 2부입니다. 여성 안드로이드를 사랑하게 된 남자가 그녀와 고향으로 떠나지만 사고로 그녀는 파괴되고 남자는 그 안드로이드를 묻어준 뒤에 호련히 어딘가로 사라진다는 그런 이야기입니다. 그리고 그 이야기가 바로 블레이드러너의 이야기가 되는 것이고 동각기동대와 이탄인 이노센스에 직접적인 영향을 주었습니다. 심지어 이노센스의 인트로에는 미래의 2부 책의 한 구절이 나옵니다. 이 영화는 거의 100년 전인 1927년도 작품입니다. 당시에 100년 후의 미래를 표현한 작품이었죠. 그러니까 지금 현재의 모습을 100년 전에는 이렇게 상상한 것이죠. 
얼만큼 현실화가 되었다고 생각하시나요? 1927년이면 한국은 일제강점기였죠. 만약 당시에 이 영화를 봤다면 어땠을까요? 정말 경이로운 신세계였겠죠. 이 영화는 당시 한국에서도 개봉했었고 상록수의 작가 심훈이 이 영화의 리뷰를 쓴 것으로도 유명합니다. 아무튼 이 메트로폴리스란 영화를 일본 만화의 신이고 우리에겐 우주소년 아톰으로 알려져 있는 데스카 오사무가 만화로 재해석해서 1949년에 그리게 됩니다. 그리고 이 만화와 메트로폴리스 영화를 베이스로 해서 은하철도 구의 감독인 린타로가 연출을 하고 지난 시간에 철남을 소개하면서 거론했었던 박디라의 오토모가치로 감독이 각본을 쓴 작품이 바로 2001년에 만들어진 애니메이션 메트로폴리스입니다. 다음 시간엔 바로 그 애니메이션 메트로폴리스로 다시 뵙겠습니다. 리뷰가 좋았다면 구독과 좋아요, 알림 설정과 광고 시청이라는 시청료를 잊지 마세요. 여러분 모두 건강하게 다시 뵙길 바라면서 작자 미상이었습니다. 작자 미상이었습니다.